兄弟们，今天我们吃一个硬菜啊，大牛尾。这一根牛尾大概多少斤啊？呃，四十五斤。我来看一下啊，哇，哇，牛尾这么大，这个是什么牛啊？这个是黄牛和那个西门塔杂交的鹿牛。哦，西门塔杂交的牛。对，看，这个牛肉干的啊，对，杜崩，杜崩啊。啊，好牛肉就是这样啊，它没有什么水分啊。市里的雪花吊龙那个，这有多少牛？这个？这有二三百斤牛肉，二三百斤，对，牛排加起来一天能用完吗，大哥？一天一趟，一天用完。哦，一天一趟啊。黄牛跟西蒙塔牛杂交啊，肉牛啊，对，全牛啊。这个骨头是吊汤，牛排，这个牛排，对，大牛排，这个骨头是吊汤用的，新鲜啊。这个上面是幺零四国道，这是幺零四国道，完了秦皇岛下沿，这咱这徐州老路口给的。哦，徐州啊，城北的一个做牛尾的馆子啊，看，大牛排，这个是专门熬汤用的鸡肋锅，里边还有还有那个脊髓的。哦，这所以说汤非常好，新鲜。牛尾然后再用锯锯开来。对，锯开，一会儿锯。我再来拎一下啊。哇、哦。硬菜啊，大牛尾，这一步啊，非专业人士，请勿模仿。最好的牛尾用电锯封割<咳>。这一根牛尾大概多少钱？这牛尾五六百块钱。你们拿便宜啊？对，拿便宜点，市场上反正贵个几块钱的。也有冷冻的是吧？有冷冻的，但冷冻的那个做出来不行啊，口感不行，皮带皮带硬了，牛肉口感糯。都鲜的，口感好。这个应该能做出胶质来是吧？对，胶质感好这个。这边小地锅烧的是徐州地锅鸡。哎呀，我就喜欢这种柴火小地锅啊。这个地锅鸡多少钱一只啊？一百二十八。一百二十八。这是放养的鸡。哦，放养的鸡。对对，放养的鸡。来，我们看看徐州地锅鸡是怎么烧的。哇，你这个油好香啊！哦，黄油油原料熬成的。哦，黄油油原料熬成。哦，熬出来的油啊。花椒、八角、大葱、生姜。小地锅子这个火啊，旺得很。老公鸡，看这个凳子，你这个老公鸡也是一百二十八？这个老公鸡是二百八十八一只，做好哦，给做好，无论是五年的还是三年的，都是一样钱。这个凳子更长，能给我看一下吗？啊，能，拿着。哎呀，我对老公鸡就是感兴趣。这都是纯散养的好山鸡，这个二百八十八，对，看。看这个凳子，兄弟们，你们觉得这个鸡有几年啊？这个到徐州估计得得卖四百，呃，四五百块钱。这个是一百二十八。对，这个是一年左右的，一百二十八的烤羊鸡，都是鲁花鸡。我们今天就不吃老公鸡了啊，我们今天足够硬的菜，牛尾，地锅牛尾，高压锅压好的牛尾。这一份多少钱？一百六十八。这有多重嘞？呃，二二斤八两。这个还要煮多久啊？在这个。白的是什么？白的是干鱼，晚上的干鱼。定菜啊！还没到中午饭点啊，基本上爆满。现在人吃饭啊，就喜欢这种乡村的小馆子，为什么啊？一到店里头，看。这么新鲜的牛排，这么新鲜的牛尾，你说在这儿吃饭，心里踏实不踏实吧？来了，地锅牛尾出锅，大牛尾，炖的还是挺烂乎的啊。
浓浓的锅气啊！这盆是多少钱的？这个不是的。牛肉汤，看一下这个汤白不白？哦，你这个汤也好白啊！对，这个汤。煮白有什么学问吗？没有学问，骨头、肉硬炖，大火的炖起来就行。哦。没有科技狠活，没有。这一碗汤，一盆汤啊，五十，这么硬的菜啊，必须整一点啊。人参头短，把酒倒满，我们倒满啊。来来来，先敬徐州老乡一杯啊，换一个。啊啊，大牛尾，直接上手了啊。哦，它这个确实要高压锅去压啊，这个胶质黏糊糊的啊。牛尾这东西啊，它本身就好吃啊，你再用地锅去搞，它怎么能不好吃？是不是？我们敬旁边桌大哥一杯啊，来来来，来大哥，敬敬你们一杯啊。来来来来来来来来来来来，来好好，师傅尽量慢走。好好好好，谢谢谢谢，好啊。好好,好,好，你们吃啊。正好正好。哎，徐州大哥都非常热情啊。来这样吃的，我观察了一下啊，百分之八十五以上啊都是中年啊，比我岁数还大的啊。哎呦，哎呀，酒是粮食精啊，浪费一杯酒。做孽呀！做孽呀！这酒四十五度啊，还可以啊。来来来，再来点这个牛肉汤啊。他们家食材真的是可以啊，真的是可以啊。这个菜啊，确实是中年男人喜欢啊。你们不要再讲啊，汤煮的白，全是科技与狠活了啊！真材实料，完全可以把汤、牛肉汤、羊肉汤各种汤煮的飒白飒白的啊！来，再碰一个，这个千万可不能洒了啊！来，干杯！来，舒服。你们这几个菜？一二三四五，六个菜，六个菜啊，还有个汤啊，这个买单多少钱啊？老板还没算，还没算了啊，我估计四十块钱左右，还有个海鲜啊，得多啊。这是费县大鸡，小胖丸子汤，精神小伙网红炒菜，小胖新的一年第一天，这边生意好得很啊。嗯。特别红啊！第一天人超级红，还行吧？你们这么贵？今天怎么卖到两百？两千来块钱。几块钱？五块钱。把猪头肉是个大菜。你看人家这个工作蛮好的，炒炒菜，玩玩手机，刷刷快手，过两个手机。这盘猪头肉多少钱？二十啊。爆炒猪头肉。你的话有没有来相亲的？哪里？你这那个什么？呃，有没有妹子过来找你？啊，这个不想。好，还有妹子？可以。彩礼要二十万。彩礼二十万行不行？也可以。也可以啊。我看性，那里不孬。你看什么？我看一下，我看到。哎呦我的！哎，我给你消费。
你们的二十万、三十万也不是问题啊。对，二姨这个丸子汤也是你们家的。丸子汤怎么卖啊？小碗五块，大碗八块。这个丸子汤我一直搞不懂，它是什么做的嘞？啊？酱豆面，酱豆面，你把我一直咋的？酱豆面。哎。啊、哦。有绿豆面的吗？啊。绿豆面。不是绿豆面啊。哦，完了就豇豆面做的啊，跟萝卜油炸的啊，啊，这个就是山东的丸子汤，什么菜？蚕蛹啊。他长得什么样子？穆家的，他不要太漂亮，太漂亮不好，你天天在外面烧菜。好、哦，这个是炒蚕蛹。这个蚕蛹卖多少钱？十块，都不贵啊。你这个炒菜是跟谁学的嘞？啊，遗传的。遗传的啊。你老头儿说的。这家伙没学过，连电视也没有。这个菜油很多。这个导游还要改刀啊？要剁了啊？我们再来吃经典名菜——岛鱼。来一把。这一条鱼是一份吧？对。卖八块是吧？四块啊。岛鱼先要过水煮。小胖教你如何岛鱼。吃吗？吃我了那个岛鱼，是是是是了。这个岛鱼是一天要卖多少条鱼啊？几百条吧。买四五十条能行。四五十条挺一手啊。喝了就有弹性肺，有的。我们大伙也点一个岛鱼吃。啊，有。我没吃饭的话。谢谢。有的。哇，美女，我是不是你顶上的小话？是的。哇，这是岛鱼。岛鱼和小的几家的。吃完顶牌了。哇，这个可大了。请吃饭，请喝酒。你看这些美女啊，都是从临沂市区专门开车来打卡的。这是费县哪几啊？费县小胖的炒鸡、鱿鱼须，这个是什么？猪头肉啊，我们跟着喝点酒。啊，你喝点，来来，你这个晚到的啊，你这。我问问堂哥要酒喝，相当于啊。<笑>把酒倒满啊！应该把酒倒满。哦，还是我大徒弟，这也是我。哪我是我大徒弟，你是我二徒弟。那我是二徒弟。<笑>多少度酒这是？这是七十二度。七十二度的酒啊，非常的，非常的猛。男人必须要喝高度酒啊。少喝点，少喝点，少喝点，少喝点。麦总，来，来啊！我是二师兄了啊！好嘞，好嘞。啊，我是我大徒弟，这这酒，七十二度啊，七十二度。来吃点小胖的炒菜，这是鱿鱼吧？还是鸡翅？这个鸡是鲜鸡啊，料重，料重。它这是重，处处都要放辣椒，重重油，重辣椒，重辣椒。我也吃完重油，重酱油，重酱油。嗯。这是什
肚头肉菜啊，这是小胖这边炒菜的奢侈品啊，肚头肉。哈哈哈哈哈。新娘，来，干了吗？干了，干了啊！我今天太拽了。你当初是怎么发现小胖的？哈哈哈啊，元帅嘛，我、啊、当时在这个人群中默默的看了一眼，我就知道他对了。哈哈哈哈哈。拉面哥也是你看了一眼，<笑>我看了两眼。哈哈哈哈这个是打造网红小胖精神小伙的网红，<笑>就是挖掘者。挖掘者，挖掘者。也是是，晚上我不太行了。那够了，够了，完事上够了。完事上够了啊！我的妈呀，这个小胖今天真。吐血了，尝啥血本了？小胖每次来都给长哥做好最好的。没有，这农村没有我们跟着蹭了不少，来敬粉丝一杯啊！小胖搞点煎饼来啊啊！裹煎饼，裹煎饼啊！来来，来来，淋雨必须得吃上大凉第一就必须吃这张纸，锅点小胖名菜岛鱼，少来点，少来点，这个咸咸的蛋挞，多了多了多了，这个刺太多了，弄点这个碎渣子啊，这张煎饼叠起来，啊。路上随厨，路上随厨，这个桌子也无所谓脏不脏了，阳光明媚，我们吃着小胖那个岛鱼刺，裹着煎，哇，这个接不接地气？我们这个是费县大吉啊，就是费县什么吉啊？费县大吉，就是县城的吉啊。费县大吉，对。费县县城大吉，今天是初八是吧？初八。初八逢费县县城大吉，你们要对这种生活感兴趣的话，可以来看看小胖。啊，爽！大家好，我是麦总，今天我在泰州新化，嗯，新化的一个镇上，我给你看一下街景，看一下你们能不能猜出来这是哪边。这个地方盛产不锈钢，全国很多地方做不锈钢的老板都是这边出去的。这个地方除了不锈钢特别出名，早茶也很出名。我们今天不去新化吃早茶，就在代兰永丰大酒店。络绎不绝，这人啊！你看这边吃早茶全是一大家，这是新化乡镇的早茶文化，一家人其乐融融。这边还是相当热闹的啊。你们是一家人是吧？对。啊、哦，这个气氛好啊。我们就两个人，所以不好做大圆桌。你看，上桌以后就有这个茶叶，早茶早茶嘛，可能就要先搞点茶叶。嗯、哦，有点多了啊。这是绿茶啊。第一次在新化吃早茶，不太会点，点了两个蟹黄包，你看，呃，煮干丝、烧麦、鲜肉包，因为我们就两个人，所以就点了一份，先尝尝啊，蟹黄包点了两个，这个应该是特色。啊，太苦了，这个茶泡的太浓了。洋葱面，月牙蒸饺，白嫩。这么快，这是煮干丝。哦，你看，这个是小煮干丝，还有肉，有点像牛肉。我来看一下啊，这一份十六，你看这个应该是牛肉吧？牛肉虾子，这个配料还是挺丰富的啊。这虾子、牛肉、鸡蛋皮、干丝木耳，还挺丰富的啊。这一份。这份完全两个人够了，有点饿了，等不及了，我先尝尝。这个干丝偏，你看，应该是牛肉啊，牛肉，十六块钱还是吃到虾子牛肉，这个价格没得讲。啊，洋葱面，这么大一份啊！我以为洋葱面是小份的啊，我还就点了一份，十块钱，用的是手擀的那种
鸡翅面啊，啊，先说那阳春面，阳春面，第一次见到这种手感的粗的阳春面，就是酱油面，酱油面上面淋点猪油啊。这个面条在江苏啊，整个江苏应该是都是很受欢迎的啊。好吧，我喜欢这种手感的这种口感。我、啊、早上吃这个清爽，胡椒味还是比较重的，就是实惠，而且确实味道不错。我们两个人点了七十三块钱的，我估计吃不了。按照这个量的话啊，对吧？你看这个十六，这个十块，这是吧？用牙针脚。啊、哦，针脚，针脚还好，两块一个啊。叫什么针脚？月牙针脚，来尝一个，彪哥你来一个。我们就不蘸东西了，就直接亲口去尝一下。纯鲜肉的啊，两块一个，而且汁也很多。后面还有包子，蟹黄包应该是要多蒸一会儿的，估计时间还会长一点，应该是的啊。他开始的两个菜啊，胖干丝跟那个洋葱面确实很快，相当快，后面的有点慢了啊。我好像看到阿姨了，她来了，她来了，她端着包子又来了，是别人的。继续喝水，再给她一杯水的时间等包子，再不来我们就我们就继续等。哎呀！大姐，我们就两个包子稍微快一点啊！哦，还有鲜肉包，还有鲜肉包。啊啊！鲜肉包，鲜肉包快。鲜肉包快啊！鲜肉包慢。慢，要正式。要四十分钟。四十分钟啊！哎。我、啊、操！等一下吧。啊，好。包子再快点。啊。好好好好，鲜肉包要四十分钟。我说的吧，我估计也会蒸很久，但是没想到能蒸四十分钟。那我们就继续等呗。能有什么办法？<笑>你看这边吃早茶的气氛还是蛮好的啊，八点十分，座无虚席，已经是在打包的。来了来了来了，他真的来了，是吧？哦，鲜肉包跟烧麦，蟹黄包还得等。店里所有厨师都出去开会了，我们的包子它在哪里？鲜黄包。哦，终于终于来了，不是吸管那种啊，它这个不是吸管吸的那种，它也是发面的啊。我们快要睡着了，就是这两个蟹黄包，跟晋江的包子是不太一样的，你看一下啊，就是一个大肉包发面的啊，哦，没有汤汁，看。这个蟹黄是在上面的啊，啊，这是新化带蓝的蟹黄包，我们来尝一下。这个包子已经被我们封湿了哈，就只能这么吃了啊，没有汤汁，一大坨肉馅。哎，蟹肉还不少，这看，嗯，我之前吃过的所有的蟹黄包，就算它不是那种可以吸汤的那种，但是它其实起码也是有点汤汁的，它这个完全不一样，没有汤汁。啊，哇，实打实的蟹肉，蟹肉蒸不少，而且它这个蟹肉啊，它是跟那个肉馅打到一起去的，它不是，呃，有些那种蟹黄包，它是把那个肉馅做成一个小的，然后上面堆一点点那个蟹肉，它这个不是，全打到一起去的，它这么做，它这个整个这个蟹黄包的蟹味会很重啊，发面，啊，这一个二十很吃。都是蟹肉
。今天我们吃的这是泰州新化带南的早茶，因为我们就两个人，所以很多菜我们都没有点到，就点了几个。但是这几个确实都很棒啊，而且经济实惠，真的。那个大肚干丝十六块钱，里头堆了那么多牛肉，小虾子，一碗洋葱面十块钱，那么多一大份。然后你看这个蟹黄包，连那个皮都这么大，哈，里头揣的满满的肉馅。这个带来的早茶还是很棒的啊！吃完蟹黄包，再喝一口茶。我们下一站，新化市区的早茶。大家好，我是麦总，今天天气特别好，你看这个。宿迁落马湖，落马湖的风吹的人特别舒服。当然，我们来这儿不是为看落马湖的风景的啊，我们要去下面的造河古镇，给你们去挖掘一下当地的美食。古镇上的杂汤据说很出名，但是在网上搜了好多家。哎，你好，你本地人是吧？对对对。我想问一下，就这边你们最老的那个杂汤是哪家？赵家杂汤前面啊，上往一条鱼味就那个啊，杂汤啊，包的哎，牛肉，一人就是吃杂的，喝个杂酒，吃点牛肉。哦，就是这家啊。对、啊，吃点牛肉，喝点杂酒，喝点啥？哎，好，谢谢谢谢啊。不用谢，不用谢。问了一个路人，本地朋友讲的就是这家，赵家杂汤。赵赵哥，不知道我们赵家来喝杂汤，等于别来。哈哈，你看这个点的生意啊，十一点多钟，过了饭点了。印象中中午我觉得是不应该吃杂汤的。我们这中午吃杂汤也。家传的这个手艺。那乾隆爷来过。这是这是。哎，这是一个，其实来不来我也不知道。我们祖上几代做了几代嘞啊？我是上上面好几位，我到我这边都不是五六代了。五六代了啊，叫下面一小孩子五六代。哦，你们那个灶盒好几家了吧？就你们家这里的。啊，俺家里边这算挺有有有几万年都做，啊，几万年都做，那也有奶奶辈都做，做砂糖，做牛肉锅贴。牛肉锅贴。那时候，那时候呢，只在外边一个小摊儿，摆一小摊儿，弄个案子。哦。从那开始啊。下班了。哎，没看，我开始。哦哦。你们这个撒跟淋雨撒有什么区别呢？呃，同属一家的吧。同属于啊，一个类型是吧？对，我们这是牛肉撒汤。牛肉撒汤啊？对，牛里边有牛骨头。牛骨头、啊。牛肉，美人。卖人啊？哎，对，传统做法。这一碗几块钱现在？四块钱。四块钱。给我们这才便宜。这个。到哎。十五牛肉好了。哦，来吃十五牛肉锅贴。你撒完撒撒。呃，撒点香菜。好，好，锅贴也是特色啊。对，锅贴怎么卖嘞？锅贴一块钱一个，一块钱一个啊。牛肉，牛肉锅贴哦啊，六十三了。六十三了，干那个啥、啊、干多少年了啊？我接我接手又干到没四十。八十五一斤，对，干切是吧？对，干切牛肉也可以泡在砂汤里面喝。然后砂汤里怎么吃啊？就是把它切成片，然后放在砂汤里泡一下，然后连汤一起喝的那种。给我们来点，这一块有多少？这一块八十五一斤，这一块六十三块七毛，六十三。好。我们赵家撒汤在二零一七年被评为宿迁老字号，还有宿市级非物质文化遗产。市级非遗。对。那您是第？现在是第六代传人。哦。我们正在往省级。是在省级非物质文化遗产，就已经申请下来了吧？正在申请着。这是小麦人，就是它是一个成品，然后我们用用个机器给它碾碎，然后放在砂汤里面。麦片是不是这东西啊？麦人，对，麦片是压扁的，这是打碎的，打磨碎的。因为它这边还有小咸菜。这个叫拉格斯，对，搞点辣椒酱。这个是吃锅贴用的。嗯，这是赵河古镇最出名的一家撒汤，非遗。这碗撒汤是牛肉撒汤啊，牛骨头煮的，牛肉锅贴，还有这个切了一盘干切牛肉，牛肉熬的，牛骨头熬的，好像是，是不是牛骨头熬的吧？对。对。啊，哇，大骨头啊，牛骨头。哦、牛骨头敲碎的啊，敲碎的，里面啊有骨髓哦，新鲜的啊，新鲜的，就那桶砂汤要多少这个骨头熬嘞？这个是今儿呃二三十斤，还有牛肉，熬要熬多久啊？去早是两三天
，我们来尝一下。牛肉啥没吃过啊？喂，这个醇厚，四块钱，乍听是不便宜，就卖啥汤的话啊，但是这个是纯牛肉的啊，纯牛骨头。刚才他们家儿媳妇讲了，说这个干煎牛肉啊，泡在啥汤里头。这个吃法就是升级版啊，昨天会吃才这么吃的啊。哇，它的牛肉啊，烀的稍微有点烂，然后再泡一个汤，入口就很烂那种口感。嗯，好吃好吃。这个小咸菜是我们苏北小咸菜啊。西周也吃这个，临港也吃这个，拉哥是。哇，这咸菜好吃，这咸菜吃到了回家的感觉。我们来尝一下，锅推好像门口上也讲的是非遗。其实这家店来头还是挺大的，乾隆吃的就是他们家。但话说回来啊，乾隆也是厉害啊。乾隆在徐州吃过啥汤？在临沂好像也吃过，这个在赵河也吃过。我们乾隆爷是最大的美食博主。嗯，啊，就这个啥汤，要是在我们家旁边，我每天都去吃。哇！来一个，已经过了饭点了，现在几点？十一点吧，十一点多钟，店里基本上是满的。这啥汤不是早上的事情吗？这汤可能中午也吃，在拉酱吃。这个牛肉锅贴一块钱一个，给你看看馅。馅子快点，馅子比较腻。牛肉馅很多，但是他这边牛肉锅贴没有汤汁啊，就很干。这个咸菜是精华，来，来，把它干掉。